Den her video handler om brygger. Den handler om at lægge brygger sammen og trække brygger fra hinanden. Brygger plus og minus. Brygger er tal. Derfor kan vi lægge dem sammen og trække dem fra hinanden som alle andre tal. Eksempel en halv plus en fjerdedel. Det giver tre fjerdedel. Det kan jeg vise på den her måde. Jeg tager en halv. Jeg tager en fjerdedel. Så lægger jeg dem sammen ved at lægge dem helt tæt op af hinanden. Nu har jeg fået en ny brøk. Det spændende er så, hvad hedder den der nye brøk? Her er det ikke så svært at se. Her kan man næsten med det blotte øje se, at det er det samme som den her brøk, som hedder 3 fjerdedel. Og det er det, der står. Et andet eksempel. En fjerdedel plus to tredjedel. Det giver 11 tolvedel. Ja, igen. Jeg tager en fjerdedel. Jeg tager to tredjedel. Jeg lægger dem sammen. Sådan. Nu er det bare rigtig svært at se, hvad det egentlig er for en brøk, vi har fået lavet der. Der er der et lille trick, man kan lave. Man kan nemlig tage den ene brøk, fjerdedelen, og klippe ud i den anden brøks nævner, som var tredjedel. Så vi klipper altså fjerdedelen ud i tre lige store stykker. Sådan. Og tredjedelen ud i fire lige store stykker. Det var den ene. Og det var den anden. Nu kan man så tælle, hvor mange små stykker vi har fået ud af det her. Vi har altså fået 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lige store stykker. Hvad er det så for en størrelse stykker, vi har fået ud af det? Det kan vi finde ud af ved at tænke på, at vi har klippet den oprindelige fjerdedel ud i tre. Havde vi nu klippet de andre tre fjerdedele ud på samme måde, ville vi alt, have, alt i alt have haft 3, 6, 9, 12 små stykker, der var lige store, altså 12 dele. Og det er jo det, vi har regnet ud her, at det gav 11 12 dele. På samme måde kan man også trække fra en tredjedel minus en fjerdedel. Det giver faktisk 1 12 dele. Nu udnytter jeg stykkerne fra før. Tredjedelen, det var de her fire små stykker. Og fjerdedelen, det var tre små stykker. Så at tage en fjerdedel væk fra den her tredjedel herover svarer til at fjerne de her tre. Så er der en tilbage. Den hed tolvedel, det vidste vi fra før. Man kan også bruge lommeregner. Tre fjerdedel. Plus to tredjedel. På mange moderne lommeregner, der kan man faktisk tage sprøkker ind, præcis som de står. Det prøver vi lige at gøre. 3 fjerdedel plus to tredjedel. Det giver 17 tolvedel, står der. Nu kan det jo godt være... At man ikke er tilfreds med at have fået den om til 17 12 dele, man hellere vil have det som decimalsal. Det kan man også få det lavet om til. Det gør vi lige. 1,4166666. Og afrundet bliver det til 1,42.
Vi kunne også have valgt at oversætte det brøkkerne til decimaltal fra starten, så 3 fjerdedele var blevet til 0,75. De to tredjedele til 0,67. Og så have tastet dem ind på lommeregneren, og så have fået 1,42. Hvis vi nu lader os inspirere det, vi gjorde ved at klippe, så kan vi også finde ud af, hvad man skal gøre ved tal alene. Hvis vi altså har en halv plus to tredjedel, så kan vi tænke på, at den halve klippede vi ud i den anden brygsnævner. Det svarer til, oh, her var to tredjedel, det svarer altså til at gange tæller og nævner med tre. Forlænge bryggen med tre hedder det. Og klip tredjedelene ud i to stykker hver, fordi der stod to i nævneren derover, Så vi ganger med to for neden og for oven. Det svarer til at forlænge brøken med to. Så nu har vi altså fået lavet den halve om til tre sjettedele. De to tredjedele har vi fået lavet om til fire sjettedele. Vi har altså fået skabt den samme nævner i de to brøkker. Og nu kan man næsten høre det. 3 fjerdedel. Undskyld, 3 sjettedel plus 4 sjettedel. Alt i alt har vi 7 sjettedel. Det var at lægge sammen og trække fra med brygger.